大家好，我是小薇，今天咱来推荐一家非常隐蔽的一家专卖油条的小店儿。这小胡同里，你看两排都堵塞了。咱家是光卖油条是吧？光卖油条。哦。咱这个是属于啥？花间路是吧？我是老开封人，我还不知道这是啥街了，我就知道这是花街这一片。哦，花卉上生活区。恁搁这干多少年的师傅？干有，反正将近一二十年。像恁这一天就跟大的盆得卖一一,一盆面。哎，就是一盆面。这一盆面也不少吧？有几十斤，七八十斤。哦，这种是从油条的口口里边灌。这块的煎蛋，所以说他们男生是辣。哦这,哦、这种比较复杂一点的，嫩，还把露着是吧？这块儿灌的往里灌油，好吃。男生的都搁这油条一拉拉开，往里一倒。哦，我记得这种灌饭，我那时候小时候，然后都都有卖家，天天公园门口有个卖这种的，然后还他是光卖豆沫和这个，现在是少了。咱们没见过那，你说这抖音上一直有条怪鸡蛋，我多稀罕那的。他因为他们有了外地没有见过。我真正的名的好吃的，我在茶厂那块拉了好吃，这块灌了好吃。这个应该喝油少。哎，他捏出口了，他不往里灌油。这个是我的，是吧？哎。这是开封老式的那种豆沫，就是用小米面拐的那种，里边有菠菜、有花生、黄豆、有芝麻酱、有粉条。他家的油条特别大呀、啊，这两根南墙能吃完。一个是油条灌鸡蛋，一个是光油条。它这个油条灌鸡蛋是从油条的口气，然后开个口开始灌的。这种灌出来鸡蛋，里边鸡蛋不是特别油腻。这一碗豆沫是两块钱，油条是一块，半鸡蛋是两块。这个豆沫最大的特点就是特别香，里边黄豆、花生。大家好，我是小薇，网友推荐长苑这一家油脂火烧，说是非常非常好吃。现在是上午的十点，还没有人开始买，也不知道人家打不打，现在进去瞅瞅。想，这个是全部就是肥油吗？都全部都肥油，这是个老老传统了。老传统了，过去这辈这都是这种回收回收开始的。因为过去这些生活低啊，条件差都想吃油水大一点，都想吃油水大一点，所以说弄的这个肥的。其实过去说那个肥的还是，还没这个这个难。那我那个肥的说只有只有把油油的，还没这个这个血浆性，这生活提高了。血糖那啥都降住了。啊，就是咱现在是有肥肉肉了，有瘦肉了，是吧？对对。这是你现在是五花肉了，是吧？给你打个瘦的。新鲜，鲜度味道。哎。
看咱这边的，就这个肉都是都不不拌嘛，都是光放点盐。做做的这就是要说，现在你是不是也是多少年的老店了？哎，他现在不好说说说，真实性呢，这就是我说俺父亲的对。哦。不像其他的有些这炒炒锅是多少袋的啥的，没根据意义是不是现在吃这种光脂油了，是不是都少了？脂油了，现在确实是说出来我这人肥瘦了。为啥？吃上这最讲究，跟其他食用的不一样。孬好这这皮肠，一吃都都吃完了，味道那都那。现在除了这种环保，这过去不像过去那个煤炉，要用煤炉烧，别这味儿还好。嗯，是。那味儿。您这是不是还要烤一下在下边？哎。上面属于坏成的，直接看，看完之后这下路就少了。现在形势发展，这我都随着走呗。嗯、这几年多了，现在到处都是，我弄啥都不好弄。现在这个摊儿给咱干多少年了？干了五十年了。五十年了。五十年了。是啊，我接了十几年了。这活儿啊，现在主要是大劲儿的，这玩意儿人都比较少，稀的。我这个也不是饭店这种。哎，特别是冬天就嘛，还是冬天人集中一些，喜欢吃个热馍，喝个热汤。你看那都是排队拿的。俺这块儿。特别老吃我特别喜欢，还喜欢这个东西。一会儿给我弄一个肥的，我尝尝。哈哈哎，瘦了这瘦肉火烧我经常吃，这个肥的油脂火烧是没有吃过。这个肥的做不好，它是腥，腥膻。哦。咱这个没别的味儿，都是原味，口味发香。这是一个纯油的大肉火烧，也不知道好吃不好吃，先尝尝。这里边全部都是大油，尝尝吧。嗯，还可以的。我想象的是纯油的这种锅烧，吃上去会可肥可腥可腻。但是其实吃上去就像那种果冻一样，不是特别油了还。里边葱特别多，我想这也是不油腻的。原因之一，用这个大葱啊，这个味道把这个猪油给它综合了，外皮儿特别的焦。现在店里边生意也不是特别好，这也是有长远的网友极力给我推荐的一家，所以我就帮大家评测一下，和我想象中的味道不一样。我本来想象中可能吃不下去